नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट पर तो चलो आज हम अब स्टार्ट करते हैं जो हस्तकला है उससे रिलेटेड टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है हस्तकला से रिलेटेड टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है ए बोरानाडा जोधपुर बी बिनाई अजमेर सी खंडेला सिक्कर या डी सांगानेर जयपुर तो जो हस्तकला उसका सबसे बड़ा केंद्र है वो स्थित है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा बोरानाडा जोधपुर में क्या है हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र ठीक है सबसे बड़ा केंद्र हस्तकला का कहाँ पर स्थित है बोरानाडा जोधपुर में हर चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएगी ठीक है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है तो बोरानाडा जोधपुर में अगला क्वेश्चन देखते हैं गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है ए सांगानेर जयपुर बी खंडेला सिक्कर सी सीतापुरा जयपुर या डी बालोत्रा बाड़मेर तो जो गोटा है वो कहाँ का खंडे खंडेला सिक्कर का प्रसिद्ध है अब एक बात और देखिए जो अगर खंडेला ऑप्शन में ना हो तो क्या हो करना होगा बिनाय ठीक है बिनाय अजमेर में जो बिनाय नामक जगह है वहाँ का भी क्या है गोटा प्रसिद्ध है ठीक है बिनाय अजमेर का भी गोटा क्या है प्रसिद्ध है और ध्यान रखना अगर आपको ऑप्शन में खंडेला और बिनाय दोनों दे दे तो भी क्या करना है खंडेला करना है तो खंडेला का क्या है गोटा प्रसिद्ध है ठीक है गोटा क्या होता है पता है जो ओढ़नी और जो पीला पोमचा होता है इनके जो किनारों पर और बीच में तारा आकृति में तरह तरह की जो लेस टाइप से होती है उसको क्या कहते हैं गोटा कहते हैं और ये खंडेला सिकर का प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा गोटे का एक प्रकार नहीं है तो कौन सा गोटे का एक प्रकार नहीं है ए मुकेश बी गोखरू सी लप्पा या डी टेरिकोटा तो जो ऑप्शन डी है टेरिकोटा वो क्या है गोटे का प्रकार नहीं है ठीक है एक बार जो एग्जाम उसमें आया था लपा है तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ था खींचड़ी फिर ऐसे तरह तरह के ऑप्शन दिए थे गोटा खींचड़ी या फिर कुछ दो ऑप्शन और थे तो ज्यादातर क्या खींचड़ी करके आए क्योंकि लप्पा लप्पी नाम से ऐसा लग रहा है कोई खाने की चीज है लेकिन जो लप्पा लप्पी वो क्या है गोटे का प्रकार है जो क्या किनारों पर लगाया जाता है और मुकेश और गोखरू भी क्या गोटे का प्रकार है जो क्या ओढ़नी के बीच में जैसे तारा आकृति में होते हैं या फिर किसी और आकृति में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं मुकेश या गोखरू और लप्पा लप्पी क्या होता है वो एक बैल के रूप में होता है जो किनारों पर लगाया जाता है और टेरिकोटा कोई भी गोटे का प्रकार नहीं है ध्यान रखना अगला क्वेश्चन राजस्थान में औद्योगिक औद्योगिक नीति लाने का श्रेय किसको जाता है ठीक है राजस्थान में औद्योगिक नीति लाने का श्रेय किसको जाता है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन बी भैरव सिंह शेखावत ऑप्शन सी टीकाराम पालीवाल या ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री तो जो राजस्थान में औद्योगिक नीति लाने का श्रेय जाता है वो है भैरव सिंह शेखावत को ठीक है भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में क्या है औद्योगिक नीति लेकर आए थे ठीक है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो क्या है इंडिया में औद्योगिक नीति लेकर आए थे ठीक है ठीक है तो श्याम जो औद्योगिक नीति क्या भैरव सिंह तो कहाँ पर लाए राजस्थान में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है भारत में औद्योगिक नीति लाने का श्रेय जाता है ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा पोट्री का प्रकार नहीं है पहले तो जानते हैं पोट्री क्या होती है तो पोट्री क्या होती है पोट्री होती है अलग अलग तरह के बर्तनों पर कलाकारी और बर्तन बनाना क्या कहलाता है पोट्री कहलाता है जैसे कागज या फिर किसी भी अपशिष्ट पदार्थ या फिर किसी भी प्रकार के पदार्थों से नए नए पदार्थ बनाने क्या कहलाता है पोट्री कहलाता है फिर है कि जो निम्न में से कौन सा पोट्री का प्रकार नहीं है तो राजस्थान में मुख्यतः चार प्रकार की पोट्री है पाँचवीं पोट्री क्या अभी बन बन रही है अभी पूरी विकसित नहीं हुई है तो इसमें से कौन सा पोट्री का प्रकार नहीं है नीली पोट्री डबल वर्क पोट्री गोल्डन पोट्री या फिर सिल्वर पोट्री तो जो सिल्वर पोट्री है ये क्या है पोट्री का उदाहरण नहीं है बाकी जो नीली पोट्री है ये भी क्या है पोट्री का उदाहरण डबल वर्क पोट्री भी क्या है पोट्री का उदाहरण है और गोल्डन पोट्री भी क्या है पोट्री का उदाहरण है नीली पोट्री कहाँ की है जयपुर की प्रसिद्ध है जयपुर की प्रसिद्ध है और डबल वर्क पोट्री है वो है अलवर की ठीक है और गोल्डन पोट्री है वो है बिक्का नेर की ठीक बिक्का नेर अब सिल्वर पोट्री है इस नाम की कोई भी पोट्री नहीं है राजस्थान में दो और पोट्री है वो है एक तो है काली पोट्री ठीक है काली पोट्री कहाँ की है कोटा की और एक अभी जो विकसित हो रही है पांचवें नंबर की सफेद पोट्री है वो कहाँ की है वो है जैसलमेर की लेकिन अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है अगला क्वेश्चन देखते हैं नीली पोट्री में साजी किसे कहा जाता है तो नीली पोट्री में पांच प्रकार के क्या होते हैं पदार्थ होते हैं ठीक है तो इनमें से साजी किसे कहा जाता है ए गोंद बी कांच सी क्वार्ज या डी मुल्तानी मिट्टी ठीक है तो साजी किसे कहा जाता है तो जो मुल्तानी मिट्टी में जो गोंद होता है उसे क्या कहा जाता है साजी कहा जाता है ठीक है तो साजी किसको कहा जाता है गोंद को और कांच को कहा जाता है काहिरा ठीक है जो कांच होता है उसको क्या कहा जाता है 
कायरा कहा जाता है ठीक अगला क्वेश्चन देखते और नीली पॉट कहाँ की जयपुर की प्रसिद्ध है पिछले में वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीली पोट्री के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है तो जो नीली पोट्री है उसके प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है ए मुन्नालाल बी हनीफ का अंसारी सी पृथ्वी सिंह राजपुर डी करपाल सिंह शेखावत तो जो करपाल सिंह शेखावत है वो क्या है नीली पोट्री के क्या है प्रसिद्ध चित्रकार है ठीक है नीली पोट्री के जो प्रसिद्ध चित्रकार वो है करपाल सिंह शेखावत ठीक है और बाकी जो वर्तमान में जीवित कलाकार पूछे अगर नीली पोट्री के वो है खेमराज और अगर महिला कलाकार पूछे तो वो है नाथी बाई ठीक है नाथी बाई क्या है महिला कलाकार है और खेमराज क्या है इसके सॉरी एक मिनट खेमराज क्या है इसके जीवित कलाकार है ठीक खेमराज इसके जीवित कलाकार है ठीक नीली पोटी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है हनीफ खान अंसारी पृथ्वीराज सिंह राजपुर तो डी कृपाल सिंह शेखावत क्या है नीली पोटरी के कलाकार है प्रसिद्ध और वर्तमान में कौन है खेमराज खेमराज और नाथी बाई है महिला कलाकार ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांवों का चितेरा किसे कहा जाता है ठीक है तो गांवों का चितेरा किसे कहा जाता है ए करपाल सिंह शेखावत बी भूर सिंह शेखावत सी खेमराज या डी नाथी भाई तो जो गांवों का चितेरा है वो कहा जाता है भूर सिंह शेखावत को भूर सिंह शेखावत करपाल सिंह शेखावत के क्या थे गुरु थे और करपाल सिंह शेखावत कौन था जो प्रसिद्ध कलाकार है नीली पोट्री के ठीक है और खेमराज क्या जीवित कलाकार है वर्तमान में और नाथी भाई महिला कलाकार है किसकी नीली पोट्री की ठीक तो गांव का चित्रा किसे कहा जाता है भूर सिंह शेखावत को जो करपाल सिंह शेखावत के क्या थे गुरु थे अगला क्वेश्चन देखिए करपाल सिंह शेखावत को पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया ऑप्शन ए उन्नीस ऑप्शन बी उन्नीस ऑप्शन सी 2003 ऑप्शन डी उन्नीस तो जो करपाल सिंह शेखावत है उनको उन्नीस में क्या पद्म श्री पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नीली पोट्री किस शासक के शासन काल में क्या राजस्थान में आई ए सवाई जय सिंह सॉरी सवाई मान सिंह बी मिर्जा राजा जय सिंह मिर्जा मान सिंह या राम सिंह द्वितीय तो जब नीली पोट्री हो मिर्जा राजा मान सिंह के काल में क्या है राजस्थान आई या जयपुर आई और जो राम सिंह सेकंड है इनके काल में क्या है इन इसका पुनः उद्धार हुआ ठीक है पुनः उद्धार किसके काल में हुआ राम सिंह द्वितीय के और आई कब मिर्जा राजा मान सिंह के काल में ठीक है अगला क्वेश्चन है काली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है अभी मैंने बताया था पोट्री के प्रकार तो जो काली पोट्री है वो क्या है कहाँ की प्रसिद्ध है कोटा की बीकानेर की कौन सी गोल्डन या फिर सुनहरी पोट्री ठीक है और जयपुर की कौन सी ब्लू या नीली पोट्री ठीक है और अलवर की कौन सी डबल वर्क या कागज पोट्री भी कहते हैं इसको ध्यान रखना जो डबल वर्क पोट्री है उसको क्या है कागज पोट्री भी कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिए वह कौन सी पोट्री है जिसके बने पात्र में तरल पदार्थ नहीं रख सकते ठीक है ए गोल्डन पोट्री बी डबल वर्क पोट्री ये क्वेश्चन पिछली बार कई एग्जाम में आ चुका है सी काली पोट्री या डी नीली पोट्री तो जो डबल वर्क पोट्री है या फिर इसको कागज पोट्री भी कहते हैं इसके जो पात्र बनते हैं उसमें क्या है क्योंकि वो लकड़ी के बन दो सॉरी कागज के बनते हैं तो उनमें क्या तरल पदार्थ या जल नहीं रख सकते तो इसका ऑप्शन बी डबल वर्क पोट्री क्या होगा सही उत्तर होगा ठीक है अब कोपता गिरी कहाँ की प्रसिद्ध है कोपता गिरी क्या है एक कला है जिसमें क्या कहते हैं जो हथियार होते हैं उनके जो हत्ते होते हैं हथियारों के हत्ते होते हैं जैसे तलवार के या फिर किसी के भी उसके जो हत्तों पर क्या है कलाकारी करना लोहे की जो दंड हत्ते होते हैं उन पर सोने या चांदी की कलाकारी करना क्या कहलाता है कोपता गिरी कहलाता है और कोपता गिरी कहाँ की प्रसिद्ध है ऑप्शन है ए उदयपुर बी जोधपुर सी अजमेर डी झालावाड़ तो जो कोपता गिरी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है मेवाड़ की ठीक है मेवाड़ की प्रसिद्ध है और दूसरे नंबर पर यह जयपुर की प्रसिद्ध है और पहले नंबर पर किसकी प्रसिद्ध है मेवाड़ की ठीक है अगला क्वेश्चन है कि कोपता गिरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो जो कोपता गिरी है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है ऑप्शन है ए राम किशोर सोनी बी मांगीलाल मिस्त्री सी गोविंद राज सोनी या डी पृथ्वी सिंह राज पुरोहित तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा जो पृथ्वी राज सिंह राज पुरोहित है वो क्या है कोपता गिरी के क्या है प्रसिद्ध कलाकार है ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है ठीक है ये भी क्वेश्चन कई बार आया है ऑप्शन है ए राम किशोर सोनी बी मांगीलाल मिस्त्री सी कुदरत सिंह या डी रामलाल तो जो कुदरत सिंह है उनको क्या कहा जाता है मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है मीनाकारी क्या होता है मीनाकारी भी वही होती है सेम क्या है किसी वस्तु पर क्या है मीनाकारी करना किसी दूसरे धातु की या फिर सोने या चांदी की क्या है मीनाकारी करना ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदन की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो जो चंदन की मीनाकारी है वो कहा की प्रसिद्ध है ए बीकानेर बी भीलवाड़ा सी जयपुर या डी चूरू तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा चूरू में क्या चूरू की चंदन की क्या है मीनाकारी प्रसिद्ध है ठीक है और बीकानेर में चांदी की मीनाकारी ठीक और भीलवाड़ा की 
तांबे की मीनाकारी और जयपुर की क्या है पित्तल की मीनाकारी प्रसिद्ध है पित्तल ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं बिनोटा कहाँ की प्रसिद्ध है तो ऑप्शन ए है उदय उदयपुर ऑप्शन बी है जयपुर ऑप्शन तो बिनोटा कहाँ की प्रसिद्ध है तो बिनोटा कहाँ की प्रसिद्ध है ए उदयपुर बी जयपुर सी जोधपुर या डी अजमेर तो जो बिनोटा है वो प्रसिद्ध है वो है बी जयपुर की ठीक है तो जयपुर की क्या है बिनोटा प्रसिद्ध है बिनोटा क्या होती है जो दूल्हे के पहनने के लिए जूते या फिर जो भी मोजड़ी होती है उसको क्या कहते हैं बिनोटा कहते हैं और ये कहा की प्रसिद्ध है जयपुर की अगला क्वेश्चन देखिए एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी कहाँ स्थित है ए सांगानेर जयपुर बी सीतापुरा जयपुर सी बोरानाडा जोधपुर डी बिनाय अजमेर तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी सीतापुरा जयपुर तो सीतापुरा क्या है एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है ठीक है और जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र तो वो कहाँ था बोरानाडा जोधपुर में लेकिन जो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पर है सीतापुरा जयपुर में जिसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जानते हैं ठीक है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ठीक वो क्या है मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है अगला क्वेश्चन देखिए टेरा कोटा कहाँ का प्रसिद्ध है ठीक है टेरा कोटा क्या है जो मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी वस्तु आते हैं उन्हें क्या कहते हैं टेरा कोटा कहते हैं तो टेरा कोटा कहाँ का प्रसिद्ध है ए सहागढ़ भीलवाड़ा बी कोटपुतली जयपुर सी मोलेला रासमंद डी डिगी मालपुरा टोंग तो जो मोलेला रासमंद है वहां का टेरिकोटा प्रसिद्ध है ठीक है और अगर पूछे कौन से तालाब का मिट्टी सर्वोत्तम रहती है टेरिकोटा के लिए तो एक छनवाड़ा नाम का तालाब है राजसमंद में उसकी मिट्टी को क्या है सबसे उपयुक्त माना जाता है टेरिकोटा के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कि पानी का बड़ा मटका कहाँ के प्रसिद्ध है जो पानी के बड़े मटके होते हैं उनको कहाँ पर बनाया जाता है ए जालोर बी नागौर सी जोधपुर डी अजमेर तो इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा बी नागौर क्या होगा सही उत्तर होगा जो पानी के बड़े मटके हैं वो नागौर में बनाए जाते हैं और नागौर में भी अगर पूछे तो भू नारावता नाम का एक जगह है भू नारावता वहां की क्या है मिट्टी के जो बड़े मटके हैं वो प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन देखिए कसीदे युक्त जूती कहाँ की प्रसिद्ध है ए बड़ूगाम नागौर बी हरजी गांव जालोर सी मौलेला गांव रासमन डी भीनमाल जालोर तो जो कसीदे युक्त जूती है वो कहाँ की बड़ूगाम नागौर की प्रसिद्ध है अगर सिर्फ जूती पूछे तो वो है भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है लेकिन अगर कसीदे युक्त जूती पूछे तो वो कहाँ की है नागौर के बड़ूगाम की प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो ये कार्य है वो यूएनओ के सहयोग से चलाया जा रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है ए प्रतापगढ़ बी रासमंद सी बांसवाड़ा डी भीलवाड़ा तो जो थेवा कला है वो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध ठीक है थेवा कला में क्या होती है कांच पर ठीक है विशेषकर जो हरा कांच होता है उस पर क्या सोने और चांदी की क्या है कलाकृतियां करना क्या कहलाती है थेवा कला कहलाती है और इसके लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो है राज सोनी परिवार ठीक है राज सोनी परिवार जिसमें गोविंद राज सोनी और जितने भी सोनी परिवार के सदस्य हैं वो सभी मिलकर कार्य करते हैं और उनको तीन बार क्या पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इसके लिए उन्नीस एक बार उन्नीस में एक बार उन्नीस में और एक 2003 में क्या है पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है इस परिवार को ठीक है महेशराज सोनी और जितने भी क्या महेशराज सोनी गोविंद राज सोनी इन सबको वैसे क्या ये एक पूरा परिवार ही यही कार्य करता है फिर अगला क्वेश्चन है कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है तो जो तलवार प्रसिद्ध है वो कहाँ की है ए जालोर बी जोधपुर सी पाली या डी सिरोई तो तलवार सिरोई की प्रसिद्ध है ठीक है तो तलवार सिरोई की प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन आज के बस लिए बस इतने क्वेश्चन है आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें एग्जाम अलर्ट को और बाकी आपसे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी और आपको जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे धन्यवाद बने रहे जीवा स्टडी के साथ